되어 갑니다. 드디어 장작 19시간 만에 포르투 공항에 도착했습니다. 여기는 지금 아침 10시 15분이고요. 여기 B에서 버스 정류장에서 601 버스를 타면 시내까지 갈수 있다고 해가지고 기다리고 있습니다. 드디어 시내에 도착했습니다. 와, 오자마자 포르투갈 느낌 완전 제대로. 너무 예쁘죠? 이제 대성당으로 가보겠습니다. 여기가 포르투 대성당입니다. 날씨 너무 좋다. 이제 여기서 순례자 여권을 발급받고 포르투 관광을 조금 해볼게요. 네, 포르투 대성당에서 크레딘샬 그 발급받았어요. 하나의 이유로 그 화살표가 여기서 시작됩니다. 대성당 위에서 바라본 포르투 신의 모습. 저는 이제 도구방이랑 루이스 다리가 보이는 식당에 가서 밥을 먹으려고요. 너무 배고파요. 아, 5년 만이냐. 날씨 좋아서 너무 예뻐요. 티나 no. no. sardine i olive. What is sardine? One beer? Yeah. Big. Big. o b r i g a d o 일단 강 앞에 아무 레스토랑에 자리 잡아가지고 파스타랑 맥주를 시켰어요. 무슨 파스타인지 모르겠는데 일단 시켰어요. 근데 파스텔가 빵이었네요. 나 바본가 봐. 저는 이제 이 핫한 도루강을 뒤로 하고 데카트론을 들렸다가 마토진 뉴스까지 가보겠습니다. 12시인데 왜 이렇게 핫한 거지? 아, 대낮부터 맥주 한잔 먹었더니 약간 알딸딸하네요. 근데 원래 술래길은 술 기운에 걸어줘야 돼요. 포르투 대성당에서 마토지 뉴스까지 대략 한 10km 되거든요. 오늘 거기까지만 가는 이유는 신발이 새 신발이기도 하고 좀 개드려야 될것 같아서 그리고 마토지 뉴스가 바다 바로 앞에 있어서 첫날은 조금 쉬엄쉬엄 바다 구경하면서 쉬려고 합니다. 구글 지도에 데카트론 치고 왔더니 이 쇼핑몰을 안내해 줘가지고 한번 들어가 볼게요. 오 찾았습니다. 1층에 있어요. 한번 들어가 볼게요. 데카트론에서 자위를 업그레이드 했습니다. 이 모자는 신유로. 이제 쇼핑도 다 했으니까 본격 길을 걸어보겠습니다. 아직 노란 사색표는 한 번도 못 봤어요. 그래서 해안가 쪽으로 좀 가보려고 합니다. 아, 첫날이라 그런지 경치를 그냥 못 지나치겠어요. 포르투에는 벌써 봄이 왔나 봐요. 밥 먹고 싶은데 식당이 하나도 없고 차만 다녀요. 여기는 어딜까? 오, 식당 발견, 식당 발견. 일단 앉아서 먹고 보겠습니다. 이런 뷰에서 피자랑 와인을 먹고 다시 출발해 볼게요. 점심에 먹을 파스테? 깡조가리는 밥 먹을 때로 할 수가 없지 않을까요? 이거 언제 어떻게 남았지? <웃음> 너무 큰데? 일단 먹어보고 남으면 써달라고 해볼게요. 일단 네 조각 먹고 네 조각은 포장했어요. 이거 그냥 저녁 때 먹어야겠어요. 저녁에 맛있는 거 먹을라 했는데 피자 너무 많이 남아서 나무도 예쁘고 앞에 할머니 할아버지 부부도 예쁘고 이 길을 쭉 따라오니까 이제 바다가 보이네요. 아 드디어 해변을 만났습니다. 진짜 멋있음. 
거의 다 왔는데 바다 너무 멋있어 못 가겠어요 저희의 첫 번째 숙소입니다 저는 2층 침대를 배정받았고요 짐 풀고 일단 씻고 저녁은 먹던 노을을 보러 나가던 하겠습니다 지금은 6시인데요 원래 노을 보러 나가려고 했는데 밥 먹을 힘도 없어요 밥 먹고 그럼 잘까 일단 아까 남긴 피자 아까우니까 먹고 잘게요 일단 저는 여기 시간으로 6시 반에 누웠고요 시차도 그렇고 비행기도 오래 타가지고 너무 피곤한 것 같아요 첫째 날은 이렇게 취침하겠습니다 나약해 오늘은 둘째 날입니다. 지금은 7시 15분. 제가 원래 이렇게 빨리 일어나는 사람은 아닌데 어제 여기 현지 시간으로 6시 반에 잠들어서 새벽 4시 반에 일어났어요. 시차 적응 실패의 대표적인 예라고 할수 있죠. 오늘은 빌라두 꼰대까지 23km 걸어보겠습니다. 일단 오늘 날씨는 너무 좋고 하늘이 완전 파래요. 저는 너무 배고파가지고 일단 문연 식당 있으면 바로 들어가려고요. 저 어제 노란 화살표를 하나도 못 봤어요 좀 돌아오긴 했지만 뭘 얼마나 잘못했다고 화살표가 한 개도 안 보였을까요? 오늘은 화살표 따라 한번 제대로 걸어보겠습니다 드디어 첫 번째 화살표를 발견했습니다 너무 안 예쁜 화살표라 아쉽지만 이거 따라 가볼게요 다리를 건너면 태양길이 나오나 봐요 잠시 배가 지나가야 돼서 도로가 이렇게 들렸어요 오 좋은 구경하네 저 첫번째 순례자를 만났어요 알고보니 같은 숙소였더라고요 요 나무 커튼 뒤로 또 바다가 보이네요 이제 본격 해안길 시작인가 봅니다 근처라 그런지 비행기끼리 많이 보여요 바다도 좋은데 저는 이런 푸른 초원 느낌 같은 것도 되게 좋아해요 아 여기가 찐이네요 와. 아 행복하네 어나 이런 식으로 사진 찍다가 오늘 안에 도착할 수 있겠지? 지금 거의 1분에 한 번씩 영상 찍고 사진 찍고 있어요 이제부터 나무데크 길의 시작입니다 부엔 까미노 여러분 본격 해안길이 시작했어요 여기 되게 바람 많이 불고 춥다는 후기가 많았는데 오늘 날씨가 너무 좋아요 제가 운이 진짜 좋은가 봐요 제 머리는 왜 이러냐고요? 모르겠어요 제가 지금 걸은 지 1시간 반 정도 됐거든요 근데 슈퍼랑 식당을 한 번도 못 봤어요 저 폐기롭게 물도 안 가져오고 간식거리도 한 개도 안 사가놨거든요? 지금 배고프고 목마르고 준비성 없는 자의 체육입니다 지금 저한테 남은 건 오직 폐기뿐 모자는 왜 이렇게 썼냐고요? 햇빛이 오른쪽에만 와서 모자를 이렇게 썼어요 카우보이 아닙니다 오 식당 발견 식당 발견 네, 여기가 원래 빵가봐요 지금 토스트 밖에 안 된다 해서 토스트랑 맥주 한잔 시켰습니다 이렇게 식당에 오면 발을 말려주는 게 물집 예방에 도움이 됩니다 뿅 지금 시간은 
아침 9시 15분 딱 걸어 나온 지 2시간 만에 아침을 먹습니다 맥주도 한잔 할게요 와 완전 꿀맛 오픈도 안 했는데 토스트는 괜찮다고 해가지고 너무 감사드립니다 사장님 오브리가도 하나도 외롭지 않습니다 배도 채웠으니까 다시 출발해 보겠습니다 이렇게 가다보면 오벨리스크가 보이는데 이게 포르투갈을 지배했던 절대주의 정권의 종말을 표시하는 의미를 담고 있다고 합니다 길이 다 똑같으면서도 조금씩 달라서 너무 매력적이에요 꽃도 많이 피었고 집도 예쁘고 바다도 예쁘고 너무 행복합니다 지금 잠시 쉬는 중이에요 걸으면서 생각했는데 오늘 점심이랑 저녁은 파스타랑 고기류를 한번 먹어보려고요 제 마음대로 된다면 말이죠 또 예쁜 카페 발견해가지고 이번에는 커피를 마시러 들어왔습니다 아이스커피 시켰더니 아이스와 커피를 주셨습니다 제가 아메리카노를 직접 만들어 먹으라는 뜻이겠죠? 저는 지금 절반 정도 왔어요 근데 이렇게 여유부리일 때가 아닌 것 같지만 여유를 부려야겠어요 오늘 안에는 도착하겠죠 뭐 걸으면서 생각해봤는데 코로나 끝난 지 얼마 안 돼가지고 사람도 너무 없고 해안길이어가지고 뭐 가게나 카페나 빵가 많이 없는 것 같아요 그 프랑스 길 걸을 때는 그냥 널린 게 카페랑 그냥 빠였는데 포르투갈 길에서는 사람도 한 명도 못 만나고 이길 위에 저 혼자 있어요 이게 또 나름 매력이 있는 것 같아요 여기 이제 2번이랑 4번 길로 나뉘는데 저는 계속 해안길로 따라갈게요 저는 지금 라브르게 도착했습니다 원래 오늘 여기까지만 오려고 했는데 내일 비 온다는 소식도 있고 해서 빌라도 건데까지 가보겠습니다 지금 산티아고 대 콤포스텔라까지는 247km 남았고요 빌라도 건데까지는 9.8km 뚜벅뚜벅 뚜벅뚜벅 뚜벅 뚜벅, 뚜벅. 마을들이 보이는데 너무 예뻐요 마을 가까이 오니까 더 예쁜 것 같아요 여기에 식당들이 있을 것 같은데 맛있는 메뉴가 있으면 점심을 먹어보도록 하겠습니다 제가 너무 바다만 찍었죠? <웃음> 이런 건물들도 곳곳에 예쁜 게 많고 마을도 다 예뻐요 그리고 지금 꽃이 펴가지고 이 풀떼기들도 엄청 예쁘답니다 마을이 너무 예쁘길래 길 잠깐 벗어나가지고 마을 안으로 들어와 봤는데 너무 한적하고 평화롭고 와 아, 진짜 이런 데 살고 싶어요 일단 마을의 식당이 보여서 들어왔어요 아니 진짜 웃긴 게 잠은 한국 시간에 맞춰 자면서 그 밥은 여기 시간에 맞게 배가 고픈 걸까요? 아마도 지금 한국이 밤 10시니까 술 먹을 시간에서 그런 거 아니 포르투갈어로 된 메뉴를 줘가지고 파파고로 한번 번역을 해볼게요 무슨 말이에요? 귀염둥이도 있는데? 귀염둥이를 먹어볼까? 아니면 도둑질을 먹어볼까? 오늘의 점심입니다 저는 생선을 시켰는데 갑자기 이 문어튀김이랑 토마토 밥이 나왔어요 너가 너무 부드러워 생선이 좋았어 그리고 이 토마토만 먹어보겠습니다 비주얼과 다르게 너무 맛있어요 맛집이네 
점심을 먹고 나왔습니다. 솔직히 생각보다 너무 맛있어가지고 진짜 맛집이다 했는데 서빙이랑 친절함이 조금 아쉽네요. 너무 늦게 나와가지고 저기서는 한, 한 시간을 있었어요. 이제 빌라두 곤드까지 7km 정도 남아서 부지런하게 걸어가겠습니다. 오후 2시가 넘어가니까 바람도 많이 안 불고 파도도 좀 약해진 것 같아요. 어, 지나가던 할머니가 부엔까미노 하면서 이 화살표 열쇠고리 주셨어요. 너무 귀여워. 오, 모래사장. 오, 모래사장으로 운동하신 것 같기 너무 힘들어요. 너무 힘드니까 잠깐. 촉감놀이. 근데 저 모래사장 잘못하면 물치 잡힐 것 같아요. 조심하시길. 저의 첫 캠프예요. 갑자기 지나가는데 교회 선생님께서 스탬프? 이렇게 해서 오케이 했더니 찍어주셨어요. 일단 빌라도 꼰드 마을에 도착했는데 확실히 조금 큰 마을이어서 그런지 이것저것 많고 차도 엄청 많아요. 8시간 반 만에 오늘 제가 묵을 숙소에 도착했습니다. 저 숙소를 단체실로 예약했는데 오늘 단체 손님이 있다고 저한테 이 방을 혼자 쓰라고 줬어요. 진짜 대박. 화장실도 나 혼자 써. 우와. 씻고 좀 누워 있었다고 또 나가기 귀찮아요. 근데 여기 동네가 예쁘고 맛있는 데가 많다고 해서 한번 나가서 저녁을 먹고 오겠습니다. 해변에 왔으면 노을 보이는 맛집에 가야 되지 않겠습니까? 일부러 노을 보이는 시간 맞춰 나왔더니 지금 해가 지고 있어요. 너무 예쁠 것 같은데요? 이게 포르투갈 대표 음식인 프랑세지니아라는 거래요. 음, 엄청 맛있게 생겼어요. 소스는 약간 매콤? 새콤? 맛은 있네요. 